4 ноября для православных христиан двойной праздник. В этот день они отмечают не только День народного единства, но и чтят память казанской иконы Божьей Матери. История иконы уходит корнями в глубь веков. В 1579 году страшный пожар уничтожил в Казани половину Кремля и ту часть города, где жили христиане. Через несколько дней девочке, жившей неподалеку, приснилась Богоматерь. Она велела ей идти на пепелище и искать образ. Так была обретена икона Казанской Божьей Матери. И когда священники, которые там были, вот образ этот взяли, стали перед ним служить молебны, то стали происходить многочисленные исцеления. И молодой священник, тогда служивший там, Гермоген, он даже описал сказания Казанской иконы Божьей Матери. Все эти чудеса описал, которые происходили там, в Казани. Конец 16 века, начало 17 -го. Смутное время в истории страны. К власти приходят поляки. Православных вытесняют католики. Первое народное восстание терпит неудачу. Когда было второе ополчение Минина и Пожарского, все это в школе, все это проходит, да, то они-то во главу своего ополчения взяли Казанскую икону Божьей Матери. А патриархом всей Руси был Гермоген, тот самый священник, который знал о Казанской иконе Божьей Матери. Он их и вдохновлял на этот подвиг. Он им и говорил, что если в основу эм, своих действий положить благодать Божью да, и взять в этот поход в ополчение икону Божьей Матери, то именно она тогда поведет людей. Минины Пожарские одержали победу, а икона Казанской Богоматери стала одной из самых почитаемых на Руси. К ней по сей день приходят тысячи людей с молитвой о помощи. Перед иконой Божьей Матери Казанской служили молебен перед операцией, перед обследованием, перед какими-то там важными событиями в жизни, перед свадьбой. Да? И мы служили молебны, и люди молились Божьей Матери перед иконой, и обязательно получали просимое. Потому что если бы просимое не получали бы, то сколько прошло лет с царства Ивана Грозного-то, вот, что за это количество лет не было бы такой славы у этих образов Божьей Матери. Забыли бы и не, вспом... не вспоминали бы. В благодарность за помощь коконе часто клали драгоценности, но после серии грабежей украшения решили убрать. Сегодня в Ликинодулевском храме Иоанна Богослова насчитывается более 10 образов Казанской Богоматери. Несколько лет назад, накануне войны в Нагорном Карабахе, одна из них начала мироточить. Из глаз Богородицы потекла слеза. Этого не должно быть, да? не должны нарушаться законы природы. Но бывает так, что Господь нарушает законы природы, физические законы, для того, чтобы явить к нам свое малосердие. 4 ноября, в День народного единства, все православные будут чтить память Казанской иконы Божьей Матери. Праздничные богослужения начнутся вечером 3 ноября и продолжатся следующим утром. В эти дни в храмах по традиции будет много людей.